ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പനീർ മസാല ഗ്രേവിയുമായിട്ടാണ് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പനീർ മസാലയാണിത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ബേലീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏഴെട്ട് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഏഴല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാപ്സിക്കം സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഒരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ അരിയുമ്പോൾ തിന്നായിട്ട് അരിയൊന്നും വേണ്ട നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് അരിഞ്ഞെടുക്കാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ ജീരകമാണ് പെരുംജീരകം ഒന്നുമല്ല പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഏലക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഏലക്ക ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതൊക്കെ അരച്ചെടുക്കേണ്ടതല്ലേ തക്കാളിയുടെ കൂടെ മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മല്ലിയില കുറച്ചധികം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അധികം ഒന്നും വേണ്ട അരക്കപ്പ് വെള്ളം മതിയാവും എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്കിത് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാളയൊക്കെ വേവിച്ചെടുത്ത അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കസൂരി മേത്തി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് പനീറാണ് അപ്പോൾ പനീർ ക്യൂബ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പനീർ ക്യൂബ്സ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നമ്മുടെ പനീർ മസാലയിലെ 
പനീർ ഇവിടെ മസാലയുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പനീർ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഉടൻ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നെയ് ചേർത്താലും മതിയാവും ബട്ടർ ഈ ചൂടിൽ മെൽട്ടായിക്കോളും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലി ഇല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം ഈ ഒരു മസാല ചപ്പാത്തിയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് റൈസിൻ്റെ കൂടിയും നല്ലതാണ് എന്നാൽ കൂടുതൽ ബെസ്റ്റ് ചപ്പാത്തിയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെയാണ് അപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ റവ വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ പനീർ വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പനീറൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ക